हेलो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ आई और नीट के लिए सबसे बेस्ट बुक्स अपनी तरफ से बताऊंगा तो वीडियो लेके मैं आ गया यार तुम लोग बुलाते हो मैं चला आया है ना वीडियो तुम्हारे सामने आ गया तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपन के बोर्ड्स के लिए इलेवेंथ ट्वेल्थ के लिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं ठीक है थीके? तो बोर्ड्स के लिए जो लोग सी बी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए एन तो मस्ट ही होगी यार और वैसे भी अगर तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनो तो वो तुमसे बोलेगा कि केमिस्ट्री के लिए एन जरूर पढ़ना तुम्हारे पास नीट का टॉपर हो तुम्हारे पास आई टी का टॉपर हो तुमसे ये जरूर बोलेगा कि केमिस्ट्री के लिए एन जरूर पढ़ना सबको पता है केमिस्ट्री के तीन पोर्शन होंगे फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक का मोस्ट मैक्सिमम ज्यादातर पार्ट एनसीआरटी से ही आता है कॉम्पिटिशन के अंदर तो यार एनसीआरटी को दबा के पढ़ना जरूरी है स्पेशली इसका इनऑर्गेनिक का पार्ट एनसीआरटी से फंसने वाला होता है नीट हो जाए या जेई मेंस हो जाए लिखी लिखी लाइंस आती हैं रिसेंट एक दो साल में नीट में नहीं आई पहले आती थी अभी इस ईयर फिर आई है इस बार केमिस्ट्री बहुत ईजी गई है नीट की तो एन मोस्ट रिकमेंडेड है फॉर एनी कॉम्पिटिशन स्पेशली द इनऑर्गेनिक पार्ट नॉट फिजिकल नॉट ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा स्कूल के लिए नेक्स्ट आती है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए प्रदीप की किताब तो बच्चों प्रदीप की किताब अच्छी है सबसे अच्छी बात ये होती है इसमें क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स मिलते हैं आपको एम मिल जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं मैं बात कर रहा हूं प्रदीप की ऑब्जेक्टिव बुक की मेरी भी आप ध्यान से सुने प्रदीप की ऑब्जेक्टिव बुक ले लें जो टारगेटेड हो जेई की तरफ नीट की तरफ मेडिकल एग्जाम और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छी किताब है थ्योरी भी काफी दी है एग्जाम्पल भी काफी है क्वेश्चन भी काफी है इट्स अ गुड बुक फिर आते हैं हम लोग थोड़ा सा आज बात करते हैं आई वाले बच्चों की तरफ जो आई से ऊपर आए हैं आई वाले बच्चे उनके स्कूल्स में नूतन चलती है ज्यादातर के ठीक है और कुछ क्या मदन बेस चलती है ये एस चंद में आती है और नूतन हमारी डॉक्टर एच सी श्रीवास्तव लिखते हैं तो ये दोनों ही किताबें एवरेज हैं ओके हैं इन दोनों में से अगर बेटर चूज करनी है क्योंकि स्कूल में एक तो फॉलो करनी है तो मेरा रिकमेंडेशन मदन बेस्ट फॉलो करने का है क्योंकि मैंने अपने टाइम में ये बुक खरीदी थी मुझे इतना मजा नहीं आया था बात यह है कि बुक में इन्फॉर्मेशन काफी काट काट के दी है छोटी करके दी है और इतने क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है और कंपैरिजन में जब मैंने पढ़ाते वक्त मदन बिस्ट देखी तो मदन बिस्ट में बहुत कमाल का एक्सप्लेनेशन दिया है तो आईसी वालों बच्चों के लिए अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना है तो मदन बिस्ट मच 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 बेटर है एक बार में मेरा फिर आती है केल चुग केल चुग की फिजिकल केमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन औसम है ये बोर्ड और आईटी के लेवल के बीच में कहीं झूलती रहती किताब है मतलब अच्छी किताब है अगर आपको लेवल अपना बढ़ाना है केल चुग की ऑर्गेनिक भी काफी अच्छी है इनऑर्गेनिक भी ओके है इसलिए मैंने इसको बोर्ड वाले सेक्शन में पूरी किताब की तरह यूज किया है तो केल चुग कैन बी यूज बाई आई एस सी स्टूडेंट एज वेल एज सीबीएसई स्टूडेंट और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं थोड़ी सी हार्ड बुक है बोर्ड के लेवल से थोड़ी ऊपर है पर कॉम्पिटिशन को पूरी तरह से भी रीच नहीं करती है क्वेश्चन थोड़े से आउटडेटेड जैसे लगते हैं पर अच्छे हैं मतलब बढ़िया किताब है अगर आपके पास पहले से ये किताब है तो आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो कहीं से आपको मिल रही है तो प्रेफर करो इन सारी बुक्स में दिस इज अ वेरी 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 गुड बुक फॉर एवरी स्टूडेंट फिर आते हैं अपन यूपी बोर्ड में तो यूपी बोर्ड में ओपी टेंडन किताब बहुत फेमस होती है और कुछ स्कूल में यूपी बोर्ड में भी हमारी नूतन चल रही होती है तो अगर आप मुझसे पूछोगे नूतन अच्छी है कि ओपी टेंडन तो ओपी टेंडन अच्छी है क्योंकि ओपी टेंडन बेटर किताब है उसके अंदर भाई उसके ऑथर ज्यादा अच्छे हैं उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया है क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं मैकेनिज्म बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक का समझाया ओपी टेंडन अगर मैं इससे पूछूं तो फिजिकल और ऑर्गेनिक लिए ऑसम बुक है फिजिकल और ऑर्गेनिक लिए स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री मुझे इसकी बहुत प्यारी लगती है मैंने खुद इसकी फिजिकल केमिस्ट्री से एक दो साल पढ़ाया है और काफी अच्छे इसमें न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं और काफी डिटेल्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप इसकी फिजिकल केमिस्ट्री किताब एक अलग से आती है अगर वो खरीद लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप उनसे पूछो के एल चुगर ओपी टेंडन के बीच में से फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी बेटर है तो मैं बोलूंगा ओपी टेंडन बेटर है तो ये सारी किताबें फिर भी करीब करीब बोर्ड में ही लिमिटेड थी कॉम्पिटिशन की तरफ ओरिएंटेड है पर एकदम कॉम्पिटिशन पर फोकस नहीं है तो फिर से मैं बताता हूँ इन ऑर्गेनिक लिए एनसीआरटी की किताब पढ़ना बहुत 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 जरूरी है ऑर्गेनिक लिए आप इसमें से जो चाहो ओपी टेंडन भी बेटर है प्रदीप भी बेटर है मदन बिश भी ओके है केल चुप फिजिकल के लिए अच्छी है तो ये बोर्ड के लिए किताबें हैं फाइनल रिकमेंडेशन सीबीएसई वाले एनसीआर को लेना ही होगा और साथ में प्रदीप को लेकर पढ़े आईएससी वाले नूतन या मदन बिश में से किसी एक को लेना है तो मदन बिश को लें और बाकी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ओपी टेंडन की ही फिजिकल और ऑर्ग
फिजिकल यहां से उठा सकते हो ओपी टेंडन से प्रदीप से भी ले सकते हो प्रदीप की फिजिकल भी आपके लिए सफिशियंट है तो मेरे ख्याल से ये दोनों किताब भी आपके लिए ओके रहेंगी बाकी नीट वाले अपने लास्ट थर्टी ईयर्स पेपर लगा लेंगे जो आपके चैप्टर वाइज पेपर आते हैं अरिहंत में आ रहे हैं दिशा में आ रहे हैं लास्ट थर्टी ईयर्स चैप्टर वाइज पेपर तो उसको जरूर लगा लीजिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिर आते हैं अपन जेई मेन्स और एडवांस के लिए अब जो मैं किताब बताने जा रहा हूँ ये किताबें थोड़ी लेस फेमस है नाम इतना सुना हुआ नहीं है पर ये किताबें हैं बहुत अच्छी तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने बताई आपको एन अवस्थी जो कि बालाजी पब्लिकेशन के अंदर आती है ये किताब का नाम आपको सिर्फ और सिर्फ आई के टॉपर्स ही बता पाएंगे जो टॉप करते हैं हर साल उनसे आप पूछेंगे फिजिकल कहाँ से लगाया था सब बताएंगे एन अवस्थी से काफ़ी हार्ड किताब है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है पर एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ है मतलब खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम चौहान आप ले सकते हैं बालाजी में या हिमांशु चौहान के ले सकते हैं हिमांशु चौहान ठीक है तो इन दोनों किताब के अंदर क्या है हिमांशु पांडे चौहान नहीं है ठीक है हिमांशु पांडे तो हिमांशु पांडे के ले लें या एम एस चौहान के ले लें तो एम एस चौहान और हिमांशु पांडे आप देखो काफी बड़े टीचर हैं ये कोटा यूनिवर्सिटी के और दोनों ही किताबें में काफी एक्सप्लेनेशन है इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा है इसमें थ्योरीज भी है और क्वेश्चन भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं इन सब में इन सब में सबसे बेटर कौन है तो ये दोनों बुक काफी अच्छी है पर यह आपको तभी समझ में आएंगी जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा जब आपको छोटी छोटी बातें आती होंगी क्योंकि दोनों ही एडवांस लेवल की किताब है इन ऑर्गेनिक की बात करें तो एनसीआर का बार बार मैंने नाम रटा प्रदीप का नाम रटा अब मैं बताता हूं के कुमार तो के कुमार एक काफी अच्छी किताब है ये भी बालाजी में आती है ये सारे कोटा इंडस्ट्री के बड़े बड़े टीचर हैं जिन्होंने अपनी अपनी किताब लिखी अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और के कुमार एक जनरल बुक है अगर इन ऑर्गेनिक में आप एनसीआर के साथ एक बुक एक्स्ट्रा फॉलो करना चाहते हो तो के कुमार की बुक सफिशियंट होगी आपके लिए बाकी यार केमिस्ट्री में ये चीज होती है कि चीजें लिख लिख कर याद करनी पड़ती है तो ये सारी बुक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से थी आपको आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा इन सारी बुक्स को नेट पे सर्च करिएगा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ अगर आपको अभी भी लग रहा है कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी है आप कोरा कोल के सारी बुक्स के नाम डाल डाल के सर्च कर लेना तो आपको वहाँ कई टॉपर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कौन सी बुक आपके लिए बेटर है मतलब कई बार सोचनी पड़ती है मान लो तुम्हारा लेवल यहाँ है और तुमने उठा ली हिमांशु पांडे और तुम्हें वो समझ में ही नहीं आ रही है है ना मान लो तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर है और तुमने उठा ली नूतन अब तुम्हें लग रहा है यार इस बुक में कुछ दिया ही नहीं है तो अपने लेवल के हिसाब से बुक को जज करना पड़ता है इसलिए मैंने ये बोर्ड्स की बुक अलग की और जेई मेन्स एंड एडवांस की